മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപമുള്ള എൻ ആർ ഐകൾ അറിയേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന കാര്യം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ സുബീഷാണ് റുപ്പി ബങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ തരുന്നതും ആ സ്ക്രിപ്പി ബങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസിലൂടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ തരുന്നതും ഞാനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എൻ ആർ ഐകളായ ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാത്ത രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് നമ്മളൊരു എൻ ആർ ഐ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെങ്കിൽ ആ ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സബിൾ ആവും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവകകൾ വാടകയ്ക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ ആവും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശകൾ ടാക്സബിൾ ആവും അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ താഴെ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ താഴെയാണ് താങ്കൾ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആയാലും നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചേഞ്ച് ഈ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പലർക്കും ഉള്ളതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലും സ്റ്റോക്കുകളിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ടാക്സ് അടച്ചേ മതിയാവൂ അതിപ്പോൾ എൻ ആർ ഐ ആയാലും സാധാരണ ആളായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഉള്ള ഒരാൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാതിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു ഫൈനൊക്കെയാണ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടാക്സ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതുവഴി ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണുള്ളത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒരു ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അത് ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലായാലും നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനല്ല അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനല്ല അടയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്രാക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതായത് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പണം പിൻവലിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഒരു ധാരണയായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇന്നിട്ടു മനസ്സിലായോ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം എത്രയാണ് രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടി അല്ലേ ആ രണ്ടായിരത്തിന് അതൊരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടായിരത്തിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതായത് മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഗെയിൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ ഇക്വിറ
ഇൻകം നമ്മളുടെ ടാക്സ് സ്ലാബിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ അതേസമയം മൂന്ന് വർഷത്തിന് മേളിലാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റോടുകൂടി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് വരും ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണപ്പെരുപ്പ സൂചിക യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്ന വരും നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പം കൂടി വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആയിരം രൂപ എത്ര രൂപയായി മാറും എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ പണപ്പെരുപ്പ സൂചിക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് എന്തിൽ കണക്കാക്കുക ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ കണക്കാക്കുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടേബിളും വീഡിയോയും നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻഡെക്സേഷനോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇനിയും കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പിൻവലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ ഫണ്ടുകൾ പിൻവലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് കരുത് നമുക്ക് ഒരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പിൻവലിക്കലായിരുന്നു അത് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് കരുത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ ബാക്കി നാല് ലക്ഷത്തിന് പത്ത് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കൊടുക്കണം അതാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്കുകളുടെയും എന്ത് ടാക്സേഷൻ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാർക്കും എൻ ആർ ഐകൾക്കും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് എൻ ആർ ഐകൾക്ക് വരുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എൻ ആർ ഐകളുടെ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ ഈ ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടി ഡി എസ് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഒരു എൻ ആർ ഐക്ക് ഒരു ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് പിൻവലിച്ചു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലാഭം എത്ര രൂപയായിരുന്നാലും അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനവും സർചാർജും പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൈസ തരുള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഒരു ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പിൻവലിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം ആയിരം രൂപ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക പക്ഷേ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരം വരേണ്ടതിന് പകരം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതോ എൺപതോ രൂപയൊക്കെ വരുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സും അതിൻ്റെ സർചാർജും എല്ലാം പിടിച്ചു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയോ എഴുപത് രൂപയോ ഒക്കെ വരുള്ളൂ അതാണ് എൻ ആർ ഐകൾ ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇടുന്നത് വളരെ നഷ്ടക്കച്ചവടാണെന്ന് നമ്മൾ പലരോടും നമ്മളുടെ ആസ്ക്ര പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസിലുള്ളവരോട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പിൻവലിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി പണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി നമുക്ക് റീഡീം ചെയ്ത് തരികയുള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഈ മാസം ഇട്ടു ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ആ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ആ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എൻ്റെ വില ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരം രൂപയായി അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ലാഭം അല്ലേ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ പേര് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പ്ലസ് ചർച്ച സർചാർജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയോളൊക്കെ വരും ആ ആയിരം രൂപയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് എണ്ണൂ
അതേസമയം ലോങ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പിൻവലിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടി അപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം കിട്ടുന്നതിന് പകരം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി സംതിങ് എമൗണ്ട് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം സർചാർജും കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ ആർ ഐകൾക്ക് ടി ഡി എസ് പിടിക്കുക പിടിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷനിൽ പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാതെ ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതും മുപ്പതും ശതമാനമൊക്കെ നമ്മളുടെ നിന്ന് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലാഭം നമുക്ക് തരികയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പെർസെൻറ്റേജുകളുടെ ഒപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ശതമാനം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ്സും പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ടി ടി സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സും വരാറുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടി ഡി എസ് പിടിച്ച തുക നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും കേട്ടോ അതിനെയാണ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പലിശ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നമ്മൾക്ക് എഫ് ഡി ഇട്ട് ടാക്സ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പലിശയെ നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കെ എസ് എഫ് ഇയിൽ കുറി വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളവിടെ ഇട്ട തുകയിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തുകയെ നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാക്സുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള ടാക്സിൽ നിന്നും കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റിയുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്കുപ്പി മങ്ങ് സർവീസിനെ സമീപിക്കാം എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലും ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുൻപ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളതിന് ടാക്സുകൾ അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫൈൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളവരും ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരതയുള്ളവരും എല്ലാവരും ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫയൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷനും നമുക്ക് ലാഭം തരണം എന്നില്ല അല്ലേ ചിലത് നഷ്ടവും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറയാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുന്ന ആ നഷ്ടം നമ്മൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ഒരു എട്ട് വർഷം വരെ നമ്മൾക്ക് ലാഭം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കിഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം സ്റ്റോക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡേ നടത്തി ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നു ഒരു പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടം വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്ന് പറയുക അത് അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാഭത്തിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വർഷം സ്റ്റോക്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന് വരുക അത് ആ നഷ്ടം നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ലാഭവും അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ലാഭമാകട്ടെ ലോങ് ടേം ലാഭമാകട്ടെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കിഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തന്നെ അടുത്ത വർഷമോ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് ആ വർഷം നമുക്ക് പൂജ്യമായിട്ട് പൂജ്യം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്